আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান তোমাদের দৌলতপুর কলেজের পক্ষ থেকে আইবিএস এর সকল শিক্ষার্থীবৃন্দকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে দীর্ঘ লকডাউনের পরে তোমাদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হচ্ছে আমরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে তোমাদের সাথে কিছু বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপদন সম্পর্কে যেটা আশা করি তোমাদের জন্য কিছুটা উপকারী ভূমিকা পালন করবে ইভেন তোমরা বাসা থেকে বিষয়গুলো সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান নিয়ে তোমরা নিজেকে সমৃদ্ধ করবে আমরা সেটা আশা করব আমাদের মাওসি এবং দৌলতপুর কলেজ কর্তৃপক্ষ তোমাদের অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করছে তার জন্য তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইভেন তোমরা সবাই জানো যে করোনা একটা বিশ্বে মহামারী আকারে রূপ নিয়েছে এটা আমরা অনেক দিন ক্লাস থেকে তোমরা দূরে আসো বাসায় আসো তো সেই বিষয়গুলো জানো আমরা তোমাদেরকে কিছুটা হেল্প করতে পারি সেই জন্য আমাদের আজকে অনলাইনের ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে তো তোমরা যারা আসো মোটামুটি খাতা কলম নিয়ে আমাদের ভিডিওটা দেখলে তোমাদের কিছুটা উপকার হবে ইভেন তোমাদের যে মৌলিক ধারণাগুলো আছে বা সংজ্ঞাগুলো আছে সেইগুলো আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব তো এইখানে তোমরা আমাদের ক্লাসটা সম্ভব মনোযোগ দিয়ে যদি শোনো তোমাদের জন্য কিছুটা উপকার হবে তো শিক্ষার্থীবৃন্দ দেখো যে আজকে আমরা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন এই বিষয়টা সম্পর্কে আজকে আমরা পড়ব তো এইখানে আমরা দুইটা বিষয় পাই একটা হচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা আর একটা হচ্ছে বিপণন তো বিষয়টাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন তো আমরা একটার পর একটা সংজ্ঞাতে চলে যাব যে সংজ্ঞাগুলো তোমাদের জন্য বা মৌলিক ধারণাগুলো তোমাদের জন্য হেল্পফুল হবে তো আমরা প্রথমেই উৎপাদন দিয়ে শুরু করতে চাই যে উৎপাদনের উৎপাদন বলতে কি বোঝায় বা উৎপাদন বিষয়টা কি উৎপাদন কাকে বলে অনেকভাবে বলা যায় তো আমাদের এটা সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের উৎপাদনের সংজ্ঞা এবং উৎপাদন সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুটা বিষয় জানতে হবে তো আমি প্রথমে এই সংজ্ঞাতে চলে যেতে চাই এই ক্লাসেও আমরা এই প্রসঙ্গে তোমাদের সাথে আলোচনা করেছি সেগুলো আমরা কিছুটা রিভিউ করব তো উৎপাদনের সংজ্ঞাটাই আমি প্রথমে তোমাদের দিতে চাই যে মানুষ তার শ্রম ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারযোগ্য যে বাড়তি উপযোগ সৃষ্টি করে তাকে আমরা বলতে পারি উৎপাদন মানুষ তার শ্রম ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারযোগ্য যে বাড়তি উপযোগ সৃষ্টি করে তাকে আমরা বলবো উৎপাদন তো উৎপাদনের ভিতরে আমরা একটা বিষয় পাচ্ছি নতুন বিষয়টা হচ্ছে যে উপযোগ বলতে কি বোঝায় নতুন একটা আমরা বিষয়ের ভিতরে পাব উপযোগ হচ্ছে কোনো পণ্য বা সেবার অভাব পূরণ করার ক্ষমতা তাকে আমরা সাধারণত উপযোগ বলি কোনো পণ্য বা সেবার অভাব পূরণ করার ক্ষমতাকে আমরা বলি উপযোগ তোমরা একটু লক্ষ্য করো আমরা সাধারণত প্রকৃতিতে গাছ পাই গাছ কিন্তু আমাদের খুব একটা কাজে লাগে না এটাকে যখন আমরা কিছুটা মডিফাই করি কিছুটা পরিবর্তন পরিবর্ধন করে আমরা বেঞ্চ চেয়ার টেবিল তৈরি করি এগুলো কিন্তু আমাদের বসার আমাদের লিখার আমাদের কাজ করার জন্য অনেকটা সাহায্য করে তো এখন এই টেবিল চেয়ার এইগুলার একটা উপযোগ তৈরি হয়েছে কোনো কিছুর অভাব পূরণ করার ক্ষমতা তৈরি হয়েছে চেয়ারের দ্বারা টেবিলের দ্বারা চেয়ারে আমরা বসার একটা অভাব পূরণ করতে পারে চেয়ারকেও আমরা একটা উপযোগ বলতে পারি তো এইটাই হচ্ছে আমাদের উপযোগ তো উপযোগের অনেকগুলো প্রকার ভেদ আছে সেই চারটা প্রকার ভেদ মেনলি আমরা আলোচনা করব উপযোগ সম্পর্কে তো চারটা প্রকার ভেদে আমরা প্রথমে দেখব হচ্ছে রূপগত পরিবর্ত উপযোগ তো রূপগত উপযোগ হচ্ছে আকার আকৃতি পরিবর্তনের মাধ্যমে এক রূপ থেকে অন্য রূপে যে রূপান্তর করা হয় তাকে বলছে রূপগত উপযোগ যেমন আমরা ভাত খাই ভাতটা কিন্তু চাউল থেকে আসে তো চাউলকে যে পরিবর্তন করা হয় পরিবর্ধন করা হয় রান্নার পরে যে চাউলটা যে রূপান্তর হয় এক রূপ থেকে আর এক রূপে রূপান্তর ঘটে এর মাধ্যমে যে উপযোগটা হচ্ছে সেটা আমাদের অভাব পূরণ করার ক্ষমতা আমাদের ক্ষুধা মিটাতে পারছে সেটা তা আমাদের ক্ষুধা যে মিটাতে পারছে ভাতটা তো ভাতটাকেও আমরা বলতে পারি এক রূপ থেকে আর এক রূপে রূপান্তর হচ্ছে এটাকে আমরা বলবো রূপগত উপযোগ আর একটা হচ্ছে স্থানগত উপযোগ স্থানগত উপযোগ মানে দেখো যে এক স্থানের পণ্য যখন অন্য স্থানে যাই যে সেইখানে সেটা অভাব পূরণ করতে পারে তখন আমরা তাকে বলবো স্থানগত উপযোগ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা একটু খেয়াল করবো এখন আমের সময় 
আমরা কিন্তু বসে এই আমাদের আমরা হয়তো দৌলতপুর কুষ্টিয়া দৌলতপুরে ক্লাস নিছি এখানে বসে কিন্তু আমরা রাজশাহীর আম খেতে পারি তো এই রাজশাহীর আমটা আমরা এই দৌলতপুরে বসে বা কুষ্টিয়ায় বসে আমরা কিভাবে খাচ্ছি আমরা কিন্তু সেখান থেকে যে আমটা নিয়ে আস আমাদের আনতে হচ্ছে না এই আমটা কিন্তু বিভিন্ন মাধ্যম ঘুরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবর্তন পরিবহনের মাধ্যমে আমাদের কাছে আমাদের নিকটস্থ বাজারে পৌঁছাচ্ছে এটাকে আমরা বলতে পারি স্থানগত উপযোগ তাহলে এক স্থানের পণ্য যখন অন্য স্থানে যে সেখানে অভাব পূরণ করে তখন তাকে আমরা স্থানগত উপযোগ বলতে পারি স্থানগত উপযোগটা মেনলি তৈরি হয় বা সৃষ্টি হয় এটা হচ্ছে পরিবহনের মাধ্যমে আর একটা হচ্ছে সময়গত উপযোগ সময়গত উপযোগ যেটা আমরা বলছি যে এক সময়ের পণ্য আমরা যখন অন্য সময়ে ব্যবহার করছি সেটাকে আমরা সংরক্ষণ করে রাখি এই সংরক্ষণের মাধ্যমে আমরা সেই পণ্যটাকে সারা বছর ব্যবহার করতে পারি যেমন তোমরা দেখো যে আলু একটা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে হয় এই আলুটাকে আমরা কোল্ড স্টোরেজের মাধ্যমে সংরক্ষণ করি ইভেন সংরক্ষণ করার পরে সেটা আমরা সারা বছর আমরা আমাদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করি তা সময়গত উপযোগটা মেনলি গুদামজাতকরণের মাধ্যমে এটা সংগঠিত হয় ইভেন সত্যগত উপযোগ সত্যগত উপযোগ সত্য মেনলি আমরা এটা বোঝাই যে মালিকানা যখন ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে যে ধরনের উপযোগ সংগঠিত হয় তাকে বলছে সত্যগত উপযোগ ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে যে ধরনের উপযোগ সংগঠিত হয় তাকে আমরা বলতে পারি সত্যগত উপযোগ যেমন আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিতে পারি তোমার একটা কলম প্রয়োজন কলম দিয়ে তুমি লিখবা সেই কলমটা তুমি কিনতে চাও দোকানদারকে যদি তুমি কলমটার দাম দিয়ে দাও ধরে নাও কলমটার দাম পাঁচ টাকা দোকানদারকে তুমি পাঁচ টাকা দিলা বিনিময়ে দোকানদার তোমাকে একটা কলম দিল তো এইটার যে ক্রয় এবং বিক্রয় হলো দোকানদার সেই কলমটা তোমার কাছে বিক্রয় করলো তুমি তার কাছ থেকে কলমটা ক্রয় করলা এটাকে আমরা বলতে পারি সত্যগত উপযোগ তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা এই বিষয়গুলোকে ভালো মতো নজর দিবা এবং বোঝার চেষ্টা করবা আশা করি আমরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অনলাইনে ক্লাস নিলেও এই বিষয়গুলো তোমরা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো ইভেন বোঝার চেষ্টা করো তো খুব ইজিলি বিষয়গুলো তোমাদের জন্য বোধগম্য হবে আমরা সেই আশাটাই করছি আর একটু উপযোগকে আমরা দেখব সেবাগত উপযোগ যখন আমার কোনো প্রয়োজন আমার কোনো সেবার মাধ্যমে মেটাই আমার অভাব পূরণ করি সেটাকে আমি বলতে পারি সেবাগত উপযোগ যেমন মোবাইল ফোনে কথা বলছি আমি এই কথা বলাটা আমার সেবা এটার মাধ্যমে আমার যে অভাবটা ছিল কথা বলা সেই অভাবটা পূরণ হয় এটাকে আমি সেবাগত উপযোগ বলতে পারি আমরা যখন ব্যাংকে যাই ব্যাংক থেকে আমরা সেবা পাই এটাও এক ধরনের সেবাগত উপযোগ তো আর একটা ব্যাপার যেটা আমাদের থাকছে আমরা উৎপাদন সম্পর্কে পড়লাম তো উৎপাদনের যেহেতু আমি বলছিলাম উৎপাদন ব্যবস্থাপনা একটা বিষয় ইভেন বিপণন আর একটা বিষয় তো আমরা এবার একটু দেখব উৎপাদন ব্যবস্থাপনা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা কাকে বলে বা প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট কাকে বলে যেটা আমাদের সাবজেক্টের টপিক্সের একটা অংশ তো কাঁচামালকে পরিণত পণ্যে রূপান্তর করার জন্য মানুষ যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তার ভিতরে নিয়ন্ত্রণ করে তত্ত্বাবধান করে এই বিষয়গুলোকেই আমি বলতে পারি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা মানুষ কাঁচামালকে আমি আবারও বলছি মানুষ তার কাঁচামালকে বা আমরা এটা বলতে পারি মানুষ বা ব্যক্তি বলতে পারি বা কাঁচামালকে পরিণত পণ্যে রূপান্তর করার জন্য যে ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এর ভিতরে নিয়ন্ত্রণ সাধন করা হয় এবং তত্ত্বাবধান করা হয় তাকে আমরা বলতে পারি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা তো আমরা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন আমরা উৎপাদন ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞাটা পেয়ে গেলাম ইভেন আমরা এরপরে দেখব বিপণন বিপণনকে আমরা অনেকভাবে বলতে পারি বিপণনের সমর্থক একটা শব্দ আছে যাকে আমরা বলতে পারি বাজারজাতকরণ ইভেন ইংরেজিতে আমরা যাকে বলি মার্কেটিং তো বিপণন হচ্ছে উৎপাদনকারীর কাছ থেকে পণ্য বা সেবা ভোক্তার কাছে পৌঁছানোর যে প্রক্রিয়া তাকে আমরা বলতে পারি বিপণন আমি আবারও বলছি উৎপাদনকারীর কাছ থেকে পণ্য বা সেবা ভোক্তার কাছে পৌঁছানোর যে প্রক্রিয়া তাকে আমরা বলতে পারি বিপণন বা মার্কেটিং বা বাজারজাতকরণ তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা একটু খেয়াল করো এই যে আমার হাতে যে হোয়াইট বোর্ড মার্কারটা দেখছো এটা কিন্তু আমাদের আশেপাশে কোথাও তৈরি হয়নি মার্কারটা যদি তুমি দেখো হয়তো এটা আমদানি করে নিয়ে আসা হয়েছে চীন থেকে 
বা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়া থেকে বা আমাদের এখানে কোনো শহরে হয়তো নারায়ণগঞ্জ ঢাকা বা গাজীপুরে এটা বানানো হয় তো এই মার্কারটা আমাদের হাতে কিভাবে এসে পৌঁছাইলো এটা কিন্তু তৈরি করেছে কোনো উৎপাদনকারী যাকে আমরা নর্মালি বলি কোম্পানি তার কাছ থেকেই আমাদের হাতে এটা পৌঁছাইছে ইভেন এটা তৈরি করা থেকে শুরু করে আমাদের হাতে আসা পর্যন্ত যত ধরনের প্রসেস হয়েছে সম্পূর্ণ প্রসেসটাকে বা প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলতে পারি বিপণন বা মার্কেটিং তো মার্কেটিংয়ের সবচেয়ে ভালো সংজ্ঞা দিয়েছেন আমাদের ফিলিপ কটলার এবং গ্রাই আর্মি স্ট্রং আমাদের যিনি মার্কেটিংয়ের জনক তো তার সংজ্ঞাটাও যদি আমরা বলতে চাই যে বাজারজাতকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা ক্রেতাদের জন্য কোম্পানিগুলো ক্রেতাদের জন্য ভ্যালু তৈরি করে এবং বিনিময়ে ক্রেতাদের কাছ থেকে ভ্যালু অর্জনের লক্ষ্যে শক্তিশালী ক্রেতা সম্পর্ক তৈরি করে তাকে আমরা বলতে পারি বাজারজাতকরণ বা বিপণন তো আমি যদি সহজ করে বিষয়টা বলতে চাই যে বাজারজাতকরণ বা বিপণন হচ্ছে উৎপাদনকারীর কাছ থেকে পণ্য বা সেবা ভোক্তার কাছে পৌঁছানো যে প্রক্রিয়া তাকে আমরা বলতে পারি বাজারজাতকরণ বা বিপণন যেমন আমি বললাম যে একটা কলম বা লিখার পেন্সিল যেমন তোমার আশেপাশে তৈরি হয় না এটা ঢাকায় আসে ঢাকায় হয়তো তৈরি হচ্ছে বা কোনো কোম্পানি বা উৎপাদনকারী এটা তৈরি করছে বিভিন্ন হাত ঘুরে মাধ্যম ঘুরে এটা আমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে এটাকে আমরা বলতে পারি বিপণন কিন্তু বিপণন প্রসেসটা এইভাবে শুরু হয় না বিপণন প্রসেসটা শুরু হয় উৎপাদনের আগে আগে থেকে একেবারে বাজার গবেষণা কোন ধরনের পণ্য ভোক্তার দরকার সেখান থেকে পণ্য তৈরি করা তারপরে সেইভাবে ভোক্তার চাহিদা কোনটা ভোক্তা কোনটা পছন্দ করে সেইভাবে তার কাছে পৌঁছানো সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটা অনেকগুলো ধাপ বা স্টেজ এগুলোকে নিয়েই কিন্তু বিপণন গঠিত হয় বিপণন একটা ব্যাপক বিস্তৃত ধারণা তো উৎপাদনকারীর কাছ থেকে পণ্য বা সেবা আমরা সংজ্ঞার সময় দেখলাম তো পণ্য এবং সেবা এই বিষয়টাও কিন্তু আমাদের সংজ্ঞার ভিতরে চলে আসে এগুলো সম্পর্কেও আমাদের জানা উচিত তো হ্যাঁ শিক্ষার্থীরা আমরা বলছিলাম পণ্য সম্পর্কে যে পণ্য কাকে বলে বা পণ্যের সংজ্ঞা যেটা যে যার উপযোগ আছে দেখা যায় স্পর্শ করা যায় ইভেন ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা যায় তাকে আমরা পণ্য বলি তাহলে আমরা যদি আর একটু ডিটেলসলি পণ্যের সংজ্ঞা বলি যার উপযোগ আছে বা অভাব পূরণ করার ক্ষমতা আছে যেটাকে দেখা যায় স্পর্শ করা যায় ইভেন ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা যায় তাকে আমরা বলতে পারি পণ্য যেমন তোমরা তোমাদের বাসায় অনেক কিছুই পণ্য আকারে দেখতে পাও যেমন তোমাদের ফ্রিজ তারপরে টিভি ফ্যান সব কিছুই কিন্তু পণ্য কিন্তু এটা থেকে আমরা সেবা পাই তো পরবর্তীতে আমাদের যে বিষয়গুলো চলে আসলো যেমন আমার হাতে যে কলমটা দেখছো এই কলমটাকেও আমি পণ্য বলতে পারি যে কলমটা যদি আমি এটার একটা অভাব পূরণ করার ক্ষমতা আছে যার মানে কি আমার লিখার অভাব আমি এর দ্বারা লিখতে পারি এটা আমার একটা অভাব পূরণ করার ক্ষমতা কলমটার ইভেন কলমটার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে এই কলমটাকে আমি স্পর্শ করতে পারছি কলমটাকে আমি দেখতে পাচ্ছি ইভেন এই কলমটা যদি আমি মনে করি যে হ্যাঁ আমি এটাকে সংরক্ষণ করে রাখবো আমি ছয় মাস এক বছর পরে এটা দিয়ে লিখবো সেটাও আমি লিখতে পারবো এই সংরক্ষণ যোগ্যতাও কলমটার আছে তো এই ধরনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা যার ভিতরে পাবো সেটাকে আমি পণ্য বলতে পারবো আমরা তো পরবর্তী যে আমাদের টপিক্সটা আসছে সেটা হচ্ছে সেবা তো সেবাকে আমরা ইংরেজিতে মেনলি বলি সার্ভিস তো সেবার সংজ্ঞা যদি আমরা বলি তো সেবা হচ্ছে যার উপযোগ আছে বা অভাব পূরণ করার ক্ষমতা আছে যা দেখা যায় না স্পর্শ করা যায় না ইভেন ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা যায় না তাকে আমরা বলবো সেবা যেমন আমি যদি তোমাদের ফ্যানের কথা বলি সিলিং ফ্যান বা টেবিল ফ্যানের কথা যদি বলি তো সেটার দ্বারা আমরা কি পাই বাতাস পাই এই বাতাসটা হচ্ছে আমাদের সেবা কারণ এই সেবাকে আমি সেবা কিন্তু আমাদের বাতাসের দ্বারা আমাদের গরমের যে অভাব আছে আমরা শীতলতা পাই গরমের অভাবটা আমাদের দূর করে কিন্তু এই বাতাসকে আমরা দেখতেও পারি না ধরতেও পারি না ইভেন পরবর্তী এক ঘন্টার জন্য যে বাতাসকে আমি সংরক্ষণ করে রাখবো এটা আমাদের সুযোগ নয় যদি বিদ্যুৎ চলে যায় সঙ্গে সঙ্গেই সেবাটা বা বাতাসটা বন্ধ হয়ে যায় তো এটাকে আমরা বলতে পারি বাতাস আর একটা আমরা বাজারজাতকরণের ভিতরে কিছু টপিক্স পাচ্ছি যেটাকে আমরা বলতে পারি আমাদের এখানে খুবই সংশ্লিষ্ট একটা টপিক্স যেটাকে আমরা বলতে পারি ভোক্তা ভোক্তাকে আমরা মেনলি বলি ইংরেজিতে কনজিউমার তো ভোক্তা কারা ভোক্তা হচ্ছে যারা নিজের অথবা পরিবারের সদস্যদের ব্যবহারের জন্য পণ্য বা সেবা ক্রয় করে তাদেরকে আমরা বলতে পারি ভোক্তা যারা নিজের আমি আবারও বলছি যারা নিজের ও পরিবারের 
সদস্যদের ব্যবহারের জন্য পণ্য বা সেবা ক্রয় করে তাদেরকে আমরা বলতে পারি ভোক্তা আর একটা হচ্ছে ক্রেতা যাকে আমরা বলি বায়ার বায়ার হচ্ছে ক্রেতা হচ্ছে যে পণ্যটা ক্রয় করে কিন্তু সে ব্যবহার নাও করতে পারে সে পরবর্তীতে সেটা বিক্রির উদ্দেশ্যে ক্রয় করে তাকে আমরা বলতে পারি ক্রেতা তো আমরা এই সেন্স থেকে বলতে পারি যে সকল ভোক্তাই ক্রেতা কিন্তু সকল ক্রেতাই ভোক্তা না কারণ সবাই সকল ক্রেতাই যে সেই জিনিসটা সেই পণ্য বা সেবাটা ব্যবহার করবে এমন বলা যায় না কিন্তু যারা ভোক্তা সে অবশ্যই পণ্যটা ব্যবহার করে সে এবং একদিক থেকে সে ক্রেতাও ইভেন আমি আর একটা টপিক্স নিয়ে তোমাদের কাছে পরবর্তীতে আলোচনা করব সেই টপিক্সটা এখন আমাদের পরবর্তী যে টপিক্স সেটা হচ্ছে বাজার যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি মার্কেট তো বাজার বা মার্কেট বিষয়টা যদি আমরা বুঝি সহজেই আমরা হয়তো বুঝি যে হ্যাঁ আমাদের গ্রামে প্রতি সপ্তাহে অন্তত দুই তিন দিন একটা বাজার বসে সেখানে আমরা সবাই যাই সবজি টবজি কেনাকাটা করি আসলে এই সেন্সে কম সহজ সেন্স থেকে আমরা মনে হয় এটাকে বাজার বলি কিন্তু আসলে মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রে বাজারের ধারণাটা একটু আলাদা এটা আমরা একটু আমি সংজ্ঞাটা বললেই তোমরা বুঝতে পারবা যে বাজারের সংজ্ঞাটা এরকম যে বাজার হচ্ছে প্রকৃত ও কোনো পণ্য বা সেবার প্রকৃত ও সম্ভাব্য ক্রেতার সমষ্টির সেটকে বাজার বলে কোনো পণ্য বা সেবার প্রকৃত ও সম্ভাব্য ক্রেতার সমষ্টির সেটকে বাজার বলে আমি একটু এক্সাম্পল দিলে তোমাদের জন্য আরও সহজ হবে যেমন আমি বলতে পারি যে আমাদের বিদেশে আমাদের তৈরি পোশাক শিল্পের বাজার আছে মানে আমাদের তৈরি পোশাক শিল্প বা গার্মেন্টস শিল্পের বাজার হচ্ছে বা ক্রেতা আছে আমাদের দেশের বাইরে সেখানে আমাদের গার্মেন্টস শিল্পগুলো প্রচুর চাহিদা আছে পণ্য বা সেবার এটাকে আমরা বলতে পারি বাজার তো বাজারের ক্ষেত্রে আমরা দুইটা জিনিস আবার লক্ষ্য করছি নতুন একটা দুইটা বিষয় আমাদের চলে আসছে একটা হচ্ছে প্রকৃত ও সম্ভাব্য ক্রেতা প্রকৃত কোনো পণ্য বা সেবার প্রকৃত ও সম্ভাব্য ক্রেতার সমষ্টি সেটকে বাজার বলে তো এখানে আমরা নতুন দুইটা জিনিস পাচ্ছি প্রকৃত এবং সম্ভাব্য ক্রেতা তো তোমরা অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারো প্রকৃত এবং সম্ভাব্য ক্রেতা বিষয়টা কি তো হ্যাঁ এই বিষয়গুলো সম্পর্কেও আমি পরবর্তীতে এখন আলোচনা করব তোমাদের মাঝে তো এই প্রকৃত এবং সম্ভাব্য ক্রেতার বিষয়টা এরকম হচ্ছে যে প্রকৃত ক্রেতাকে আমরা ইংরেজিতে বলি অ্যাকচুয়াল কাস্টমার অ্যাকচুয়াল বায়ার তো আমরা প্রকৃত ক্রেতাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি যে কোনো পণ্য বা সেবা একটা ক্রেতা অলরেডি সেটা গ্রহণ করছে বা একটা ভোক্তা সেটা অলরেডি গ্রহণ করছে ধরে নাও এই মার্কারটা আমি কিনে ফেলছি অলরেডি আমার পকেটে আসছে এই মার্কারটার আমি প্রকৃত ক্রেতা এবার সম্ভাব্য ক্রেতা তুমি কাকে বলবা সম্ভাব্য ক্রেতা হচ্ছে সেই জিনিস বিষয়টা যেটা হচ্ছে এই মার্কারটা বাজারে আসে বা মার্কারটা আমি এখনও কেনে নিই মার্কারটা কেনার আমার বা ক্রয় করার আমার ইচ্ছা আছে বা আমি ভবিষ্যতে ক্রয় করতে চাই বা ভবিষ্যতে ক্রয় করব বা ভবিষ্যতে ক্রয় করতে পারি এই ধরনের সম্ভাব্যতা আমার ভিতরে যদি থাকে তখন তাকে আমি বলবো সম্ভাব্য ক্রেতা তো উৎপাদন যখন আমি পড়লাম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তো উৎপাদনের সাথে আরও কিছু ব্যাপারগুলো থাকে সেটাও আমরা তোমাদের কাছে আজকে আলোচনা করব যেমন উৎপাদনের উপকরণ কোনো কিছু উৎপাদন করতে হলে এমনি এমনি উৎপাদন হয় না সেখানে কিছু উপকরণ বা কিছু এলিমেন্ট বা কিছু উপাদান দরকার হয় তো উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে উপকরণগুলো সহায়তা করে সেইগুলোকেই আমরা বলতে পারি উৎপাদনের উপকরণ তো উৎপাদনের উপকরণ মেনলি এখানে আমরা দেখব চারটা ভূমি শ্রম মূলধন সংগঠন ভূমি শ্রম মূলধন সংগঠন এগুলোকে আমরা সংজ্ঞায়িত করব তো তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো আশা করি তোমরা খুব সহজে এগুলো বুঝতে পারবা তো ভূমি কাকে বলে তো ভূমিকে আমরা ইংরেজিতে বলি হচ্ছে ল্যান্ড এটা হচ্ছে উৎপাদনের উপাদানের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ বা প্রথম উপাদান তো ভূমি আমরা বলতে পারি যে পৃথিবীর উপরিভাগে যা কিছু আছে বা প্রাকৃতিকভাবে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে হয়েছে বা সৃষ্টিকর্তা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সব কিছুই ভূমি আমরা বলতে পারি নদী নালা পাহাড় পর্বত আলো বাতাস গাছপালা আমাদের খনিজ সম্পদ 
যা কিছু আছে আমরা সব কিছুকেই বলতে পারি ভূমি এবার পরবর্তী উপাদান হচ্ছে আমাদের শ্রম তো শ্রমের যদি সংজ্ঞায় আমরা যাই তো শ্রমের সংজ্ঞাটা হচ্ছে যে মানুষের শারীরিক এবং মানসিক প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা যায় তো শ্রমের সাথে একটা বড় সংশ্লিষ্ট বিষয় হচ্ছে অর্থ উপার্জন এখানে যদি অর্থের কোনো সংশ্লিষ্টতা না থাকে সেটাকে আমরা শ্রম বলতে পারি না তো তুমি ধরে নাও বাসায় থেকে একটা দূরত্বে গেছো হয়তো প্রায় বিশ কিলোমিটার সেখানে সাইকেল চালিয়ে গেছো আবার চলে আসতো সারাদিন তোমার প্রচুর পরিশ্রম হয়েছে তার মানে তুমি বলতে পারো প্রচুর শ্রম হয়েছে কিন্তু অর্থনীতিতে বলা হয় তোমার যদি এখানে অর্থ আয়ের সাথে কোনো সংশ্লিষ্টতা না থাকে তাহলে সেটা কিন্তু শ্রম হয়নি তাহলে কি হবে ব্যক্তির শারীরিক এবং মানসিক প্রচেষ্টার সঙ্গে অর্থ উপার্জনের ব্যাপারটা বা সংশ্লিষ্টতা সেখানে থাকতে হবে তখন তাকে আমরা বলতে পারি শ্রম তো তাহলে অন্তত তোমরা বুঝতে পারছো যে শ্রম কাকে বলে এর পরবর্তী যেটা উৎপাদনের উপকরণ আছে সেটাকে আমরা বলতে পারি মূলধন মূলধন এমন একটা বিষয় যেটাকে আমরা অর্থ বলতে পারি বা বিষয়টা এভাবে আমরা সংজ্ঞায়িত করতে পারি যে উৎপাদনের এমন একটা উপাদান বা এমন একটা সম্পদ যেটা বর্তমানে ভোগ না করে আমরা পরবর্তীতে ভোগ্য পণ্য ব্যবহারের কাজে ব্যবহার করি পরবর্তীতে ভোগ্য পণ্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করি সরি আমার কথা বলার জন্য যে মূলধনের সংজ্ঞাটা হচ্ছে মূলধন এমন একটা উপাদান যেটা বর্তমানে আমি ভোগ না করে পরবর্তীতে ভোগ্য পণ্য বা সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি সেটাকে আমরা বলতে পারি মূলধন যেমন ফ্যাক্টরি বিল্ডিং আমাদের মূলধন হতে পারে তারপরে যন্ত্রপাতি তারপরে ফ্যাক্টরি যেসব আসবাবপত্র আছে সব কিছুকে আমরা মূলধন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি এবার আমরা আসতে পারি পরবর্তী চার নাম্বার যে উপাদানটা আছে উৎপাদনের উপকরণ সেখানে এটা হচ্ছে সংগঠন তো সংগঠন এমন একটা বিষয় যে উৎপাদনের উপকরণ আছে তিনটা উপকরণ ভূমিশ্রম মূলধন এই তিনটাকে একত্রিত করে কোনো কিছু উৎপাদনের কাজে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা এদের ভিতরে সমন্বয় সাধন করা একটা উদ্দেশ্য সংগঠনের পেছনে থাকে তো এই বিষয়গুলোকেই আমরা বলতে পারি সংগঠন তো সংগঠন উৎপাদনের ক্ষেত্রে একেবারে মূল ভূমিকা রাখে তিনটা উপাদান যদি আমার বিদ্যমান থাকে সেখানে যদি সংগঠন না থাকে তো আমি সেইখানে দেখা যাচ্ছে প্রপারলি আমার উৎপাদন এখানে হবে না সেই কথাটা একেবারে বিনা দ্বিধাতেই বলা যায় তো আমরা একেবারে লাস্ট একটা টপিক্স দিয়ে আজকে শেষ করব সেটাকে আমরা বলতে পারি উৎপাদনশীলতা যাকে আমরা বলি ইংরেজিতে প্রোডাক্টিভিটি তো উৎপাদনশীলতা বা প্রোডাক্টিভিটির সংজ্ঞা তোমরা একটু দেখতে পারো আমি সংক্ষিপ্ত লিখছি উৎপাদনশীলতা সমান আউটপুট বাই ইনপুট ইন্টু হান্ড্রেড তো উৎপাদনশীলতা সংজ্ঞাটা তোমরা দেখো আউটপুট বা ইনপুট ইভেন এটাকে যদি আমি শর্ট করাই আনতে চাই হান্ড্রেড দিয়ে আমাকে মাল্টিপ্লায়ার বা গুণ করতে হবে তো আমি এখানে উৎপাদনশীলতার সংজ্ঞাটা যদি বলতে চাই যে আমার কি পরিমাণ পণ্য বা সেবা উৎপাদন হয়েছে ইভেন আমি কি পরিমাণ কাঁচামাল সেখানে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছি এই দুইটা যে অনুপাত এটাকে আমরা বলতে পারি উৎপাদনশীলতা ইভেন এটাকে যদি আমি শত করাই আনতে চাই তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাকে পার্সেন্টেজে আনতে গেলে আমাকে একশো দ্বারা গুণ করতে হবে তো এখানে আমরা বলতে পারি যে যে ধরনের কোম্পানির উৎপাদনশীলতা সবচেয়ে বেশি সেই কোম্পানিটা খুব ভালো একটা লাভজনক অংশে থাকে ইভেন অনেক কোম্পানি আমরা দেখি যে বাজার থেকে চলে যাচ্ছে লস খাচ্ছে ইভেন বাজার টিকে থাকতে পারছে না এর একটা বড় একটা কারণ হচ্ছে উৎপাদনশীলতা তাদের সমস্যা আছে বা উৎপাদনশীলতা তাদের কম এই কারণে আমরা তো অনেক সময় আমরা বলছিলাম শিক্ষার্থীবৃন্দরা যে এটা উৎপাদনশীলতার অভাবের কারণে উৎপাদনশীলতার স্বল্পতার কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে কোম্পানিগুলো বাজার থেকে হারিয়ে যায় বাজারে সেগুলো সার্ভাইভ করতে পারে না তার একটা বড় কারণ হচ্ছে উৎপাদনশীলতা তারা ম্যাক্সিমাইজ করতে পারে না উৎপাদনশীলতা তারা যদি বৃদ্ধি করতে পারে বাজারে কম্পিটিশন করে তারা বা প্রতিযোগিতায় তারা নির্দ্বিধায় খুব ভালো মতো টিকে থাকতে পারে তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের অনলাইন যে ক্লাস হচ্ছে আমাদের সামাজিক ডিস্টেন্স মেনটেন করে তোমরা বাসায় থেকে যেন দেখতে পারো সেই ক্লাস আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি ইভেন তোমরা যে যেখানে আসো ভালো থাকো 
নিরাপদ দূরত্ব দূরত্ব থেকে সুস্থ থাকো এই কামনায় শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ